Hello, good morning and welcome to Breakfast Show. So, Breakfast Show lo e rozu happy ga Monday. So, Monday achindante manam oka special recipe ni Monday nunchi start chestu untam kada. Ala e rozu nunchi ee varam anta kuda then first segment alpaharam lo meeku kachori lo varieties purchase chestanu. అలాగే సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈ వారం అంతా కూడా రెడ్ రైస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రెడ్ రైసెస్ ని ఈ వారం అంతా పర్చేస్ చేసేస్తున్నాను చూసి మీరు కూడా నేర్చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈ రోజు కచోరీలో ఫస్ట్ వెరైటీ వెజిటబుల్ కచోరీ చూపిస్తాను ఫాలో అయిపోండి వెజిటబుల్ కచోరీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని కూడా రెడీ పెట్టేశాను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం గోధుమ పిండిని చపాతీస్ ఎలా చేస్తాము అలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ నేను డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని మనం ఫస్ట్ సో ఇందులో మైదా పిండి వేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ తర్వాత కొంచెం ఇందులో బేకింగ్ సోడా వేద్దాం చాలా కొద్దిగా కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్ వేసేసి మనం చపాతి పిండి లాగా యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మైదా పిండి రెడీ అయిపోతుంది సేమ్ మనం చపాతీకి ఎలా కలుపుకుంటామో పిండిని అలానే కలుపుకోవాలి అంటే మరి ఎక్కువ పల్చగా కాకుండా ఎక్కువ గట్టిగా ఉన్నట్టు కాకుండా సేమ్ చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం దీని పని అయిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకో స్పూన్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది క్యాబేజ్ తురుము సో క్యాబేజ్ తురుము కొంచెం వేసుకుంటున్నాను మనం వెజిటబుల్ పరాఠా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా కాబట్టి వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ క్యాబేజ్ వేసాము తురుము తర్వాత క్యారెట్ నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయలు తర్వాత మిరియాల పొడి కొంచెం వేద్దాం తర్వాత వెల్లుల్లి ఇది కూడా కొద్దిగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి సో పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక నైఫ్ తీసుకుందాం డ్రై ఖర్జూర్ దొరుకుతుంది కదా మనకి సో డ్రై ఖర్జూర్ని కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి మనం మధ్యలో సీట్ తీసేసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో ఆల్రెడీ కొన్ని కట్ చేసేసాను నేను కొద్దిగా ఫైనల్ గా మనం ఇందులో వెనిగర్ కూడా వేసుకుందాం మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి వెనిగర్ పెప్పర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వెజిటబుల్స్ కి పట్టి వెజిటబుల్స్ కూడా మనం తింటున్నప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది అనమాట అందుకని ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే ఇలా చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరాఠా పిండి ప్రిపేర్ చేసాం కదా దీన్ని మనం పరాఠాలు ప్రిపేర్ చేయాలి ఓకే 
పరాటా కి కొంచెం చిన్నగానే తీసుకుందాం మరి పెద్దగా అన్నట్టు కాకుండా పిండి కొద్దిగా తీసుకుందాం సో వెజిటబుల్స్ తో మనం వెజిటబుల్ కచోరీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు సో కచోరీ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనము చపాతి లాగా చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో దీంట్లో ముందుగానే వెజిటబుల్ స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసాం కదా అది ఇందులో పెట్టేద్దాం మధ్యలో సో ఇలా చేశాను కదా ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా ఇలాగే చేసేస్తాను కచోరీ ఓకే సో రెడీ అయిపోయాయి కదా వీటిని మనం డీప్ ఫ్రైకి ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టేస్తాను కదా ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోయింది దీనిలో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవడమే ఓకే సో డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చేసాయి కదా ఇంకా మనం దీన్ని తీసేయచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయాయి వెజిటబుల్ కచోరీ సో వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి చూసేయండి వెజిటబుల్ కచోరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా ఒక కప్పు సోడా ఉప్పు చిటికెడు క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు క్యాబేజ్ అరకప్పు ఉప్పు సరిపడా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ఐదు మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఖర్జూర్ ఆరు వెజిటబుల్ కచోరీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా పోసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో మైదా సోడా ఉప్పు ఉప్పు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని చపాతి పిండిలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరో బౌల్ లో క్యాబేజ్ క్యారెట్ ఉల్లిపాయలు మిరియాలు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఖర్జూర్ ముక్కలు కూడా వేసి అందులోనే వెనుగర్ కూడా వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత చపాతి పిండిని చిన్న చిన్న పూరీల్లా ఒత్తుకుని క్యాబేజ్ మిశ్రమాన్ని అందులో స్టఫ్ చేసుకుని కచోరీల్లా ఒత్తుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే వెజిటబుల్ కచోరీ రెడీ వెజిటబుల్ కచోరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో నేను చూసి చెప్తాను కచోరీ సింప్లీ సూపర్ మనం క్యారెట్ ఇంకా వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసాం కదా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నాం అన్ని సో హాయిగా అవన్నీ తెలుస్తున్నాయి అండ్ పెప్పర్ కూడా వేసాం కదా సో ఆ ఫ్లేవర్ మనకి వెజిటబుల్స్ కానీ పట్టేసారి చెప్పాను కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ వెజిటబుల్స్ అన్నిటికీ పెప్పర్ పొడి వేసేసి పక్కన పెట్టేస్తాను సో ఆ పెప్పర్ ఫ్లేవర్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం తింటూ ఉంటే తగులుతూ నోటికి 
నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది వెజిటబుల్ కచోరీ సూపర్ గా సింపుల్ గా రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారం లో ఈ రోజు నేను మీకు మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఈ వారం అంతా కూడా మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెడ్ రైస్ మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాము అలా ఈ రోజు ఫస్ట్ రెడ్ రైస్ మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ చూసేద్దాం సో మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీ పెట్టేశాను మెయిన్ గా రెడ్ రైస్ మనకు కావాలి సో దీన్ని నేను ముందుగానే నానబెట్టేసి ఉడికించేసుకున్నాను ఓకే అండ్ ఇందులో మనం ఎక్స్ట్రాగా తీసుకునేది ఏంటంటే పన్నీర్ తర్వాత బీన్స్ అండ్ మష్రూమ్ సో ఇవి మనం తీసుకుంటాం మెయిన్ గా తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పాన్ పెట్టేద్దాం పాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం కొద్దిగా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలి మామూలుగా బ్రౌన్ రైస్ ఎక్కువగా బ్రౌన్ రైస్ తో కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నార్మల్ రైస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బాస్మతి రైస్ ఇలా కానీ రెడ్ రైస్ అనేది చాలా తక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు ఎక్కువగా వాడరు ఎక్కువగా దాంతో ప్రిపరేషన్ కూడా చేయరు కదా మన ఇళ్ళలో అయితే రెడ్ రైస్ కూడా మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది అనమాట సో అందుకని ఈ వారం అంతా కూడా ఇలా రెడ్ రైస్ తో డిఫరెంట్ రెసిపీస్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చూపిస్తాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది కదా ఇప్పుడు వెల్లుల్లి తర్వాత ఉల్లిపాయలు తర్వాత టమాటోస్ అన్ని కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసాను ఇవన్నీ కూడా వేసేస్తున్నా నెక్స్ట్ మష్రూమ్స్ పుట్టగొడుగులు మష్రూమ్స్ లో నిజంగా ఎన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో నిజంగా చాలా మంచిది అండ్ బీన్స్ పన్నీర్ వేద్దాం ఫస్ట్ ఒక్కసారి మనం వెజిటబుల్స్ అన్ని కలిపేసుకుని నెక్స్ట్ పన్నీర్ వేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు పన్నీర్ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసేసాను పన్నీర్ కూడా వేసేద్దాం పైనుంచి కొంచెం సాల్ట్ తర్వాత కారం ఈ రెసిపీ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతుందండి మనకి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్రౌన్ రైస్ లాగా మనం ఇలాగే అయితే రైస్ ని ముందే నానబెట్టేసుకుని పెట్టేసుకుంటామో అలాగే ఈ రెడ్ రైస్ ని కూడా మనం ఫస్ట్ గానే నానబెట్టి పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఉడకబెట్టేసుకోవాలి కారం కొంచెం వేగింది కదా కలర్ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు మనం సాస్ వేసుకుందాం కారంతో పాటు వెంటనే సాస్ వేసుకున్నాం అనుకోండి కారం వేగదు కాబట్టి ఒక వన్ మినిట్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం టొమాటో సాస్ వేసుకోవాలి ఎస్ కలిపిద్దాం ఓకే సో వెజిటబుల్స్ అన్ని కొంచెం వేగిపోయాయి కదా తర్వాత మనం రెడ్ రైస్ వేసుకుందాం కొంచెం వేగనివ్వాలి పన్నీర్ని కూడా కొద్దిగా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు మనం రెడ్ రైస్ వేసేయచ్చు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో రెడ్ రైస్ కొంచెం లావుగా ఉంటాయి నార్మల్గా మనం యూస్ చేసే రైస్ లా కాకుండా ఇవి కొంచెం లావుగా ఉంటాయి అందుకని ఉడకడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో మనం వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఒక్కో కలర్ లో ఒక్కో విటమిన్ ఉంటుంది అలా మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఒక్క మీల్ లోనే మనకు దొరుకుతుంది 
సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఎక్కువగా అందులోనూ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఎంత ఎక్కువగా విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి తీసుకోవాలి ఓకే సో నీట్గా మిక్స్ అయిపోయింది ఇలా మనం ఒక టూ మినిట్స్ పెట్టేద్దాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ రైస్ని ఉడికించుకున్నాం కదా ఆ రైస్ ఇందులో డైరెక్ట్ వేసేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఈ మసాలా అంతా కూడా రైస్కి నీట్గా పట్టేసి రైస్కి కూడా మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఉంచేస్తే సరిపోతుంది ఇంకా బాయిల్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ కూడా ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ కూడా పోయి రైస్ అంతా కూడా చాలా నీట్గా ఇలా పూల్ పూల్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే విడివిడిగా ఉంటుంది అలా ఒక టూ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేద్దాము రెడీ అయిపోతుంది మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా సో రెడీ అయిపోయింది మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ ఒకసారి మనం కలిపేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసే కన్నా ముందు ఫైనల్ గా మనం దీన్ని దీని పై నుంచి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఈ రెడ్ రైస్ చాలా చాలా మంచిదండి హెల్త్ కి అండ్ కుక్ అవ్వడానికి కూడా అంటే ఉడికించడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ రెడ్ రైస్ తీసుకుంటే అంటే సెవెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి నార్మల్ గా తీసుకునే వాటర్ కన్నా కూడా డబుల్ అనమాట సో సెవెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రెడ్ రైస్ వేసి ఉడికించుకోవాలి అందుకని నేను ఫస్ట్ ఉడికించి పెట్టేశాను ఓకే ఇప్పుడు కొత్తిమీర కూడా వేసేసాం కలిపేసాం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని నేను సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటాను సో సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొస్తాను సో మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్ గా మనం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా రెడీ అయిపోయింది మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసేసుకోండి మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు అర టేబుల్ స్పూన్ మష్రూమ్స్ అరకప్పు బీన్స్ అరకప్పు పన్నీర్ అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు టొమాటో ముక్కలు మష్రూమ్ బీన్స్ పన్నీర్ వేసి ఉప్పు కారం టొమాటో సాస్ వేసి బాగా కలుపుకుని ఉడికించుకోవాలి తర్వాత రెడ్ రైస్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ రెడీ మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను బాగుంది మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ వావ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ నిజంగా చాలా సూపర్ గా ఉంది మనం మామూలుగా బ్రౌన్ రైస్ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలాగే కొంచెం థిక్ గా ఉంది రెడ్ రైస్ అండ్ ఇందులో మనం వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా వేసేసాము కాబట్టి సాస్ కూడా వేసాము కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ గా ఉంది అందుకనే మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ చాలా సూపర్ గా సెట్ అయిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా చేసుకుని టేస్ట్ చూడండి ఓకే సో చూసారు కదా ఈ రోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో రెండు కూడా చాలా డిఫరెంట్ అండ్ స్పెషల్ రెసిపీస్ నేను మీకు పర్చేస్ చేశాను ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లో వచ్చేసి వెజిటబుల్ కచోరీ అండ్ సెకండ్ సెగ్మెంట్ కి వచ్చేసి మెక్సికన్ రెడ్ రైస్ 
రెండు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఇవాల్సి మన ప్రోగ్రామ్ ని చూద్దాం మిస్ అయినా లేదో ఇంకోసారి చూడాలి అనుకున్నా కూడా హ్యాపీగా యూట్యూబ్ లో ఫేస్బుక్ లో చూసేయచ్చు ఎలా అంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేక డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ ని ఫాలో అయిపోండి చూసారు కదా ఇది ఇవాల్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇలాగే మరొక రెండు స్పెషల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లతో మళ్ళీ రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మేము ఉంటాను అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ